everyone. Roger, we have disinfected the room if you want to remove mask. If not, you can oh. leave it. Perfect. We will start with questions in English. Peter, off you go. You are muted, Peter. Did I ask something? No. Oh, Thank sorry. you. Sorry, Roger. Yes, yeah, so, sorry about that. Uh, I was unmuted. Um, uh, congratulations, excellent match today. Uh, on a different topic, I want to ask you about your current thinking about the Olympics. And uh, I know how much it meant to you in the past and how much you're looking forward to it. So can you just address that? Hey, Peter. Um, yes, I I don't know. I feel two ways. I would love to play. Uh, I wish uh, things were better around the world, that we wouldn't even have to debate the thought of, you know, is it going to happen? Am I going to play or not? Uh, my wish and hope and dream is that I can play it, um, but it needs to make sense for me, my team, my family, and uh, my country. Uh, so I'm, I'm still waiting to see how things are going to develop the, the next uh, couple of weeks and months. Grace. Hello, Roger. Congrats on your win today. Um, it was 10 years ago that you defeated Novak in one of the craziest, most electrically charged matches in Paris in recent memory. And um, Novak was undefeated. You were playing the underdog role, which is kind of rare. I'm just curious, today when you think back on that match, does it resonate with you? And how does it make you feel? Yeah, it was a good, uh, a good crowd, like you said, definitely. Uh, high quality. Um, I mean... It was always going to take a, a great performance to beat Novak at that moment because he was on the on the run, like you said. Uh, was it break a fourth set, I believe, with uh, the light fading? Um, so I think there was a lot riding on on that as well. At the end, I remember. But uh, I'm, I'm look, I count myself very lucky that uh, I had the chance to play so many cool matches uh, uh, in basically all the big stadiums around the world for many years, and that was definitely one of them as well. Carol? Hi, Roger. Um, how did you feel today on the court if we compare to, to Jean? Because obviously you had more time at practice and everything, and do you feel much, much better compared to your first match on clay? I, I, it broke up a little bit. You asked me compared, oh, compared to Geneva? Compared to Geneva, yeah. Yes. Do you feel like much, much better? Yeah. yeah, I mean, obviously, look, again, different opponent, different situation, best of five, not best of three. Um, you know, Geneva, you do have a little bit of altitude here, you don't. Um, even though it played rather fast today as well, I think there was a lot of points under five shots as well, played most of the time. Um, so I just felt overall much clearer, much better. Um, clearly also the, maybe the type of opponent allowed me to have many different ways to win the point. I knew if I came to the net that was an opportunity option. Hitting the drop shot was always an option. Taking the ball early was an option. I, I always had the chance, I feel like, going back as well if I had to, which I did in Geneva, which didn't work out, which now in hindsight was a mis mistake, I think. But I always struggle early on with my returning a little bit on clay. Funny enough, you would think it's the easier surface to return, but I don't mind the grass and hardcourt returns, you know, as I'm blocking it more than hitting it. So, uh, And then just different opponent as well. So... Um, what else? And I just think getting used to tournament and match rhythm again, you know, the whole thing with the towels there, the shot clock there, um, just everything that goes with it. I don't know. Um, I really felt like I, I didn't find the rhythm. And I think the biggest difference for me was in Geneva, now looking back, is that I feel like you play a lot of points very quickly. And sometimes I, ha I had to, and I think that's what uh, got me at the end, you know. Uh, I rarely took the extra two, three, four, five seconds that I usually take by, I don't know, getting the towel or waiting for the crowd or whatever the, um, the dynamics might be. Um, I felt today I really made a, a bigger effort of, you know, going more in, in swings and not going through it like in a practice, you know, where you just go point for point for point, let's play a maximum amount of points, you know. And uh, so I sometimes have to tell myself, just take a little bit of time, walk to the towel, you know, like do something different. Uh, you might think it's it's silly, but it's true. You know, I do that naturally in a in a big match with a lot of crowd, and uh, you know, ask for the towel quickly because you're sweating or you're 
uh, need maybe a quick break and a breather and you feel like more private when you're in that situation rather than going from one side to the court to the other uh, for for three hours, you know, and that's where I, I think I feel I feel much more comfortable today because I made a, an effort to to think about it. Craig, Roger, um, you you said not that long ago that Wimbledon is the end game for you, and this is just getting you back into a rhythm. But if and considering what you've also just explained. Where do you, where would you put your game at the moment? Let's say if you were to rate it on a scale, um, where would you situate yourself? Yeah, I mean, we're, I don't know. We'll see. Um, I, I don't know, to be honest. Um, in a way, I like this situation, you know, that I don't know what's next or how my next match will be. I don't even know who I play, to be honest. Um, so I, I take it round by round, match by match, and I think it's going to help me uh, with, um, I don't know, with everything I go, I, I, the way I go about it. Um, I'm very happy I won today. It gives me a chance again to test myself uh, on Thursday, I believe. I don't know when I'm playing. Um, so see how I feel tomorrow morning. Um, just all these things, going through practice, coming to the site, seeing people, you know, just this whole rhythm thing. Um, it's nice to be back in it. Um, it's really uh, uh, unfortunate that my family is not here and, that we, you know, I worry with Wimbledon around the corner too that they will not be there too. So that's going to be a bit of a difference for me, just how I go through my days. But look, that's just how it is right now. And we signed, uh, signed up for it. I didn't do rehab to, you know, then sit at home again. So, uh, yeah, I mean, look, a lot to look forward to, but uh, to be truthful, I don't know where I, I stand. Um, today was a good performance, um, and I hope I can do it again against a different type of opponent on uh, whatever, Thursday or whenever I play. Last two in English. I will go with Cindy, then with Ubaldo. Cindy, you go first. You need to unmute yourself. Yes. yes. Hi, Roger. Um, may I ask you to look ahead to Wimbledon a little bit? What is the single thing that you look forward to most when you walk in those gates after two years? And how difficult is that transition for all of the players who won't have mostly competed on grass at all in two years? Yeah, I mean, look, I think for me it's uh, um, coming back after, um, you know, many months or over a year of rehab, um, you know, the, the light at the end of the tunnel or um, the measuring stick was always, can I uh, come back to a, a good level uh, against good players? I hope Wimbledon is going to be that place. Um, maybe there's going to be even something here in Paris. We'll see. But for me, um, just being back at Wim Wimbledon healthy again, um, because honestly, last year when I uh, did the first surgery, the goal was to be there at Wimbledon last year. And then clearly the second operation came around, the pandemic hit. And everybody missed out on Wimbledon, so. Um, but uh, I'll just be happy that I get another opportunity to play. So I hope I can stay healthy from now on forward. But I'm quite confident that that's going to stay that way because I've also been, uh, how do you say, getting better every month that went by, which has been really um, positive. I didn't have any setbacks um, in in a year. It's been really slow progress. Um, you know, uh, I can't. Uh, deny that fact but um, so that's what I'm looking for at Wimbledon obviously it'd be a shocker if there was no crowd but uh, uh, I believe there's going to be something there I think we're on the verge of things turning around maybe a little bit or at least I hope so and the last one in English Waldo uh, ciao Roger Hello. Uh, ciao uh, I had the feeling that you were moving legs better than I expected I would like to know if you also think so and also if you after you've seen uh, Anduhar beating team do you think this may have boost a little bit your confidence um no not really uh, i mean look you don't see it that way that if he beats that guy and he beats you um but it's true you know like i feel like one thing that gave me maybe a tiny boost especially early on was when i beat evans in doha then evans goes on to beat uh, novak in uh, in where was it monaco um and you know novak being world number one and everything it showed me that 
you know, maybe I'm not that close. Now, of course, it's matchups. If I played Novak, uh, things would maybe look very different and he would beat me in straight. But uh, regardless, it's true that these things sometimes play a tiny role. Um, and the thing is, honestly, I didn't watch a lot of the match um, of Andrew Horrigan's team, and team clearly has not been himself lately, but I hope he can th turn things around. But, um, you know, he's got to just... Um, he'll find his way. He's too good of a player and he just needs to find his energy again. And the other question was... I forgot now, I'm sorry. Go ahead. About your legs. Oh, legs. About your legs. Well, they were better, the legs. Uh, yes, I think uh, it reminded me a little bit of Doha on a, on a higher level because really in Geneva I really struggled to play forward and be committed and uh, I don't know, it just felt not comfortable. Now, if I would have won the last couple of games, would have gotten a second round maybe, who knows, maybe things would have also gotten better. Um, but um, in Doha, like here now, I really felt like if I wanted to come to the net, if I wanted to play aggressive, I was able to do that. So I think uh, then my game looks cleaner, it looks clearer, and I think uh, it worked very well. So overall, I'm very happy that uh, as well. And I can tested that as well. I thought I moved actually pretty well today. Of course, I also sometimes kept rallies short, so on purposely, so I wouldn't get dragged into the long rallies because there was no need. So I just said, well, if we can keep them short, why not? So always throwing a drop shot, you know, and then we'll see what happens. <laughs> Thank you very much. We'll carry yeah. on with Swiss media. Simon, off you go. Hi, Roger. I'm here 20 meters in the man, man hat ja in deine Wade gesehen im Herbst, wo, wo es relativ dünn gsi sind und dann jetzt Fotos gegeben von jetzt. Ist es ein großer Unterschied, also äh, muskulär und kannst du vielleicht sagen so lang? Also, wie ist eigentlich das Denken langfristig? Also wenn du jetzt Niederlagen hast, wo für dich sehr ungewohnt sind, sagst du okay, das ist jetzt ein Prozess und ich muss mir jetzt überlegen, dass ich das auch kann. Also du hast ja mega viel investiert. Also wie langfristig denkst du? Ja, ciao. Also, eben, das mit der Wade habe ich gar noch nie gehört, dass sie kleiner waren als äh, jetzt. Aber ist ja irgendwo normal, äh, wenn du fünf Wochen auf Krücken bist und dann langsam musst du anfangen und nie kannst du Krafttraining machen und nie kannst du aufs Laufband, dann ist logisch, dann hast du unglaublich einen Muskelschwund. Das ist irgendwo normal. Ähm, ich habe es jetzt eher eigentlich beim Oberschenkel gesehen, Ende letztes Jahr. Aber jetzt habe ich das Gefühl, gehabt, jetzt haben wir natürlich können wieder voll trainieren mehr oder weniger über mehrere Monate und immer wieder mehr machen ähm, mit, äh, eben mit der Reaktion, die eigentlich immer auch besser geworden ist. Also von dem her ist das sehr, sehr positiv gesehen. Ähm, ja, und äh, wie du es gesagt hast, richtig eigentlich. Es ist eben leider äh, der Prozess auch. Ich muss Risiko nehmen, dass ich halt einfach manchmal früher verliere, wenn ich das in Genf gemacht habe oder in Doha verloren. Äh, äh, gespürt er natürlich und da könnte es genau im gleichen Stil weitergehen, wer weiß, aber es ist okay, oder? Ich äh, muss durch den, den Weg durchgehen. Das andere ist natürlich einfach wirklich draußen bleiben, bis ich ähm, wirklich das Gefühl, dass ich 100, 100%ig bin. Aber dann weiß ich natürlich nicht, wie lange ich warten werde. Oder? Und darum habe ich das Gefühl, dass ich ja kein Risiko nehme auf eine noch größere Verletzung. Ähm, ist es für mich okay und ich habe das Gefühl, ich, spiele, ich kann auf einem respektablen Level spielen. Ähm, aber klar, wenn ich nochmal äh, in, in mehrere Trainingsblöcke reingehen könnte, wäre das sicher nicht äh, negativ. Aber die, die Zeit haben wir jetzt gerade in dem Moment nicht. Und wir haben uns entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen, dass wir eben den Prozess jetzt halt einfach durchmachen, das Risiko ein bisschen erhöht nehmen mit mehreren Niederlagen. Aber das dürfen wir einfach nicht zu fest aus der Bahn werfen, sondern man muss schauen, dass ich führen schaue, positiv denke und ähm, persönlich einfach... Äh, dem Vertrauen und das, das tue ich auch mit der Mannschaft, ist das für mich absolut kein Problem. Obwohl es eben natürlich für gewisse Leute oder Journalisten oder Experten manchmal ein bisschen komisch aussieht, aber das ist okay. Helen? Salut Rod, bravo pour ce, ce match. Uh, tu peux nous parler un petit peu du match, de ce qui t'a fait plaisir, de quoi tu étais content et puis comment ta famille te manque de ne pas être dans le stade? Um, alors, non, ça m'a fait plaisir de que j'ai tout de suite bien débuté le match. Alors, sincèrement, ça m'a donné un peu de, comment dire, de, 
voilà, un peu d'air, si tu veux, un peu de... Voilà, je, je sentais que j'ai vite contrôlé les choses, j'ai vite ressenti que je pouvais gagner le point de multiples façons. Et, et après, tu peux te prendre plaisir, euh, tu peux monter au filet, tu peux faire un peu de surf volley, des amortis, euh, prendre un peu de risque de temps en temps, garder les, les balles courtes ou tu veux rallonger les rallyes. Bah, je, je peux vraiment tout choisir. Alors c'est pour ça, je pense que l'adversaire, c'était sorte idéal pour un premier tour. Je sais que le deuxième, ça va être complètement autre chose. Mais on prend ça tous les jours et en plus, je ne euh, crois pas qu'il a eu balle de break non plus. Alors sur mes jeux de service, euh, j'étais vraiment très concentré. J'ai bien servi surtout au premier set euh, et ça, c'était toujours euh, quelque chose qui marchait bien pour moi à Doha ou même à Genève. J'ai toujours bien servi et, et ça continue en fait de la même façon ici à, à Paris. Alors ça, c'est bien. Oui, bien sûr, la famille me manque, mais maintenant, je sais aussi, si je perds euh, tôt, bah, je rentre tout de suite de nouveau. Alors, euh, ça, ça va, mais si je regarde vers l'avant avec, avec Wimbledon et JO, peut-être, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de famille que d'habitude pour moi, mais euh, alors, je ne vais pas penser à tout ça maintenant, en ce moment. Forcément, on, on est au téléphone tous les jours plusieurs fois, alors en ce moment, ça va, ça va très bien aussi. Simon Haring. Ja, hallo Roger, gratuliere. Ja, es, gibt nur zwei, es hat eigentlich nie enge Situationen gegeben. Bei deinem Aufschlag ist eigentlich nur zweimal über einen Stand keine Break-Chance gegen dich gehabt. Ähm, ist das ein bisschen, hast du das Gefühl, das brauchst du, um jetzt noch wirklich dein, dein beste Niveau wieder zu erreichen? Die ganz engen Situationen. Ja, also ich glaube, das Einzige ist natürlich immer, wenn du natürlich deine Aufschlag spielen kannst, gut äh, kontrollieren, dann kannst du immer ein bisschen mehr Risiko natürlich nehmen auf den Return. Jetzt, äh, ich habe verschiedene Sachen auf dem Return probiert. Ich habe mir auch geschworen, dass ich jetzt hier nicht irgendwie weit, weit hinter den Gang retourniere, wie das in Genf gemacht habe. Das war der komplette Witz, gewesen, was ich dort gemacht habe. Ich habe einfach, einfach nicht das Gefühl, gehabt, dass ich genug, vorne genug gut bin. Irgendwie. Und der Ball ist geflogen und ich habe einfach das Gefühl, ich bin nicht richtig reingekommen. Dort bin ich halt bin ich mit der Brechstange dran gegangen. Es hat ja funktioniert. Ich habe ja 4-2 im, im dritten geführt. Und wenn ich vielleicht noch ein bisschen klarer gewesen wäre, dann auf dem Aufschlag. Und ein bisschen mehr noch von der Grundlinie gewusst hätte, wenn ich die Spielzeuge aufbauen könnte, dann wäre ich dort durchgekommen. Aber jetzt äh, bin ich von dieser Situation her, ist jetzt der Aufschlag ist sicher wichtig, aber am Schluss wird es eben immer auch bei Arbeit sein. Und dann eine Klarheit im Kopf zu spüren, wenn du angreifen kannst, wenn du nicht angreifen kannst, wenn es okay einfach mal den Ball reinzuspielen und wenn es okay auf den Ball drauf zu gehen. Wenn du eben weniger Match gespielt hast und nicht mehr sicher bist, dann machst du manchmal einfach das Falsche zur falschen Zeit und das kann dir dann natürlich unglaublich dann wehtun. Dann meinst du so, jetzt muss ich mal wieder mit der Brechstange vorhand Longline reinhauen. Dabei macht das der Djokovic oder Nadal praktisch auch nicht, wenn er irgendwie in der Rücklage ist. Dann macht das, wenn er in der Vorlage ist. Aber du meinst, es ist wieder mal Zeit, dass du wieder mal einen, einen auspackst. Und wenn du das im falschen Moment eben machst und immer wieder falsch machst, dann verlierst du eben durch das den Match und eigentlich hast du ist nicht einmal etwas richtig Falsches gemacht, aber es ist einfach so gekommen, weil du hast eigentlich das Richtige probiert, aber im falschen Moment und das ist halt dort, wo ich noch ein bisschen durchgehen muss, aber heute habe ich das Gefühl gehabt, habe ich das sehr richtig gemacht, klar, habe natürlich eine Marge gehabt und darum bin ich gespannt, wie es dann Match für Match geht, aber schon im Training eigentlich hat es schon recht gut ausgesehen, ich habe gut gespielt gegen Karacev und gegen Goffau, ich merke so ein bisschen, dass ähm Seitlich habe ich jetzt langsam mehr und mehr drin. Jetzt muss ich einfach das Führen und Hindern noch ein bisschen mehr machen. Darum war es eigentlich heute ideal, gewesen, dass ich Angriffsball können spielen konnte. Wie eigentlich mal sogar Chip and Charge einmal, Serve and Volley auch. Und dann fühle ich mich eigentlich besser und besser auch langsam. Last two, Simon Kraft. Roger war ja vor 1000 Zuschauern jetzt. Gewesen. Ähm, man hat das Gefühl, es geht langsam ein bisschen aus. Äh, auf, aber ich könnte auch schon und rausgehen da in Paris. Wie, wie erlebst du jetzt also den Alltag? Und, äh, in Frankreich ist ja immer Maskenpflicht, auch draußen. In der Schweiz nicht. Wie, 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 wie erlebst du das Ganze im Moment? Gut, ich verbringe recht viel Zeit im Zimmer mit der Mannschaft. Ähm, ich habe viel zu tun gehabt, irgendwo auch noch. Äh, ich habe immer recht lang ausgeschlafen, noch nicht Training gehabt. Dann haben halt einfach im Club hast du halt einfach äh, zu Mittag gegessen, dann haben noch ein bisschen gejast und dann äh, kommst du zurück und dann machst du Massage und dann. Äh, ja, dann isst du wieder halt irgendwie und dann äh, gehst du mal gleich wieder ins Bett, oder? Also irgendwie sind die Tage jetzt recht... Äh, ich bin halt auch spät angekommen, eigentlich erst am Donnerstag natürlich. Und darum, äh, das ist natürlich auch weg der Bubble, äh, habe ich doch auch nicht äh, zu früh angekommen. 
Aber bis jetzt erlebe ich es nicht als jetzt ein brutal schlimm. Eben, ich könnte noch sogar noch rausgelaufen. Am Anfang ist es vor allem, äh, vielleicht ist es auch aus dem Grund gewesen, dass ich mehr noch drinnen war, um mal überhaupt zu verstehen, wie funktioniert die Bubble, was darfst du überhaupt alles, eben, wo kannst du laufen, was darfst du machen, wer darf wo hin. Aber bis jetzt geht es. Ich muss sagen, ich kann mich nicht beklagen, alles okay. Helen? Euh, C'était pour ton adversaire à 90%, ce sera Chilich. Est-ce que tu as déjà une pensée sur lui parce qu'il n'est plus le Chilich qu'on connaissait Oui, euh, honnêtement, je ne l'ai pas vu jouer euh, ces dernières... Euh... Cette dernière année, j'ai juste vu qu'il a eu un peu de peine avec ses résultats. Moi, je me suis entraîné avec lui euh, à Genève. Moi, je ne voyais pas un autre Chilich. C'était le Chilich de vieux. Il me frappait des revers et des coups droits gagnants dans tous les sens, dans la pluie. Euh, après, j'ai vu un peu contre Stricker et tout de suite, il est un peu tout plus prudent. Normal, en match, toujours es plus prudent. On connaît, c'est la classique. Alors, je ne sais pas si maintenant, c'est quelque chose où il a de la peine de trouver cette... Euh, à quel point jouer agressif et pas donner à l'adversaire trop le choix de faire, mais en même temps pas donner juste des donations de, de fautes directes dans tous les sens. Alors, oui, je me réjouis de jouer contre lui, je n'ai aucune idée du score. Euh, alors, apparemment, il est en train de gagner, si tu, si tu dis ça comme ça. Euh, mais ce serait un plaisir de rejouer contre lui. Et encore une fois, c'est bien de jouer contre quelqu'un que je connais. Je préfère ça qu'autre que chose en ce moment. De la soin, Fabrice. Bonjour Roger, c'est Fabrice de Radio France. Euh, Roger, est-ce que tu t'es rassuré aujourd'hui Parce que, évidemment, tu as repris au mois de mars, tu n'avais disputé que trois matchs, dont un sur terre battu et tu avais été euh, battu. Donc, est-ce que tu t'es posé beaucoup de questions avant d'arriver à Roland-Garros ou est-ce que tu étais sûr de toi et aujourd'hui tu es rassuré Je trouve que j'étais assez sûr de moi euh, les derniers trois, quatre jours maintenant. Euh... À Genève, même à l'entraînement, que je me suis entraîné avec euh, Mac et McDonald et, et mon fils deux fois, ouais, euh, j'ai vu que ce n'est pas simple de jouer à Genève. Voilà, euh, la balle, elle fuse. C'est difficile de trouver du rythme. Même aujourd'hui, on a vu, euh, en fait, si tu joues vers l'avant, si tu joues, euh, sers bien, s'il fait beau, tu peux vraiment garder les, les rallyes courts, en fait. Et sur Terre, peut-être c'est parce que je suis encore des années 90, si tu veux, on a l'habitude que la terre battue c'est lent, euh, les échanges sont lents, et, mais si je regarde par exemple les statistiques à Doha, je crois qu'il bah, y avait des tournois sur dur et du terre, et à Doha, euh, la, 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 la durée de, de l'échange était la plus longue en fait. Et je crois qu'ils ont joué à Chile et c'était plus rapide. Alors c'est incroyable quand même, euh, parce que tu peux utiliser le kick, tu peux utiliser l'amorti, alors tu peux toujours raccourcir un peu les échanges si tu ne joues pas contre un Rafa ou un Novak qui défendent comme des, comme des dingues. Alors c'est pour ça, je suis vraiment, euh, c'est vrai, ça fait du bien de gagner de nouveau, parce que euh, pour, pour se rassurer, bah, il faut gagner. Et ce n'est pas jouer bien à l'entraînement, parce que sincèrement, les entraînements pour moi, c'est... J'en ai marre maintenant, j'en ai assez fait et je sais comment les gérer. Euh, alors c'est surtout en match que je dois me prouver à moi-même que euh, je joue bien. Voilà, et je l'ai fait aujourd'hui. Alors je suis très satisfait. Thank you very much. Thank you, Roger. Thank you, everybody. Yeah. Yeah. Done? Good. Done. Ciao. Bye, guys. Bye.